Hej! Det vi ska göra nu är att se på hur man kan ta fram beskrivande statistik med hjälp av stata. Och sen ska vi också se lite på korrelationer och regressioner. Så jag börjar här med att läsa in ett data. Och det här datamaterialet heter basket. Och det här det är nu data för amerikanska basketspelare. Och här ser vi också en lista med de variabler som ingår i det här datamaterialet. Och vi ska börja med att se på hur man kan ta fram frekvenstabeller och korstabeller. Om du inte är riktigt säker på vad de här två betyder så kommer du att se det alldeles snart. Uh, ja, vi ska börja med att ta fram en frekvenstabell för variabeln position. Och position det är en variabel som visar vilken position en spelare har på fältet. Så tab position ger oss en frekvenstabell för den variabeln. Så jag markerar och klickar Execute. Och här har vi nu frekvenstabellen. Så här ser vi att det finns tre olika positioner. Center, Forward och Guard. Och frekvenstabellen visar sedan hur många spelare det är som har den här positionen på fälten. 46 spelare har positionen Center, 110 Forward, 113 Guard. En korstabell mellan variablerna Position och Black- den får vi genom det här kommandon. Och black det är nu en variabel som visar om en spelare är svart eller vit. Så jag kör den här raden och här ser vi nu frekvenstabellen. Så som sagt, variabeln black här den antar värde 0 för vita spelare och värde 1 för svarta spelare. Så här ser vi nu till exempel att bland de vita spelarna så är det 17 som spelar center, 16 forward, 19 guard. Och bland de svarta spelarna så ser fördelningen då ut på det här sättet. Nu ja, sen så ska vi också ta se på hur man kan göra ett histogram. Och eh, koden eller kommando för att göra upp ett histogram kan vara ganska lång. Här gör jag nu upp ett histogram för variabeln wage som jag markerar den här raden och klickar execute så får vi upp det här histogrammet som vi sen kan ta och kopiera och sätta in i något annat dokument. Men hur ska man någonsin komma ihåg ett så här långt kommando? Ja, det är kanske inte särskilt lätt utan när det gäller just de här graferna så då är det lättast att använda sig av menyerna. Så låt oss se lite på hur det här kan funka. Så här har jag nu gjort ett histogram och då har jag gått till graphics och sen valt alternativa histogram. Och sen har jag valt den här variabeln wage som jag gör upp histogrammet för och sen har jag också valt några andra små justeringar här. Jag har lagt äh, frekvensen på y-axeln och sen har jag satt in lite titlar för y-axeln, för x-axeln och för histogrammet i sin helhet. Och här kan man också källta och bara leka sig fram och testa lite hur saker förändras beroende på vilka inställningar man väljer. Men när man är nöjd med sitt histogram och man har klickat OK så då får man fram det här histogrammet. Men man får också fram koden som gav en just det här histogrammet. Och då kan man ta och kopiera den koden och lägga in den i sin dofil och så har man den till senare. Bra, så låt oss se här lite på beskrivande mått. Medelvärden, standardavvikelser och den typen av mått. Så om vi vill ta fram beskrivande mått för variabeln age, alltså spelarnas åldrar, så kan vi till exempel skriva sum age. Sum, det är kort för summarize. Så jag kör den raden och då får vi en sån här tabell. Antal observationer, medelvärde, standardavvikelse, min och maxvärde. 
Och om vi vill ha en tabell som innehåller lite mer beskrivande statistik så då kan vi lägga till en sån här option som det kallas. Så vi lägger till kommatecken och sen detail så får vi en större tabell med beskrivande statistik. Uh, bra, låt oss ännu se på hur man kan räkna ut korrelationer. Och uh, kommando är kor. Och här vill jag nu räkna ut korrelationen mellan lön och uh, den här variabeln, points. Och den mäter antalet poäng per match som den här spelaren har gjort. Okej, okay, så finns det ett samband mellan antalet poäng per match och spelarens lön. Så jag markerar den raden och uh, kör det kommando. Och här ser vi att korrelationen är ungefär 0,66. Så en ganska stark, ett ganska starkt positivt samband. Och det som vi ser här det är Pearsons korrelationskoefficient. Vill vi ha Spearmans istället så är det det här kommando vi använder. Och Spearmans rangkorrelation. Så den har ja, praktiskt taget samma värde som Pearsons i det här exemplet. Korrelationen är 0,66. Äh, bra, låt oss se ännu på hur man kör regressioner. Så här ser vi kommando. Kommando heter reg. Sen kommer utfallsvariabeln eller y-variabeln eller den beroende variabeln. Och därefter sätter man x-variablerna. Så här kör jag nu en regression med lönen som beroende variabel, ålder, erfarenhet och antal poäng per match som oberoende variabler. Och här är nu resultaten. Så här i kolumnen KF så ser vi koefficienterna för de här oberoende variablerna. Och här sist ser vi också intercepten. Sen kommer standardfelen, t-värden och p-värden och 95% konferensintervall. Och förutom det så kan också förklaringsgraden vara intressant som vi ser här. Och antalet observationer. Ja, efter att man har gjort en sån här regression så är man ibland intresserad av att ta fram prediktionerna som den här regressionen gör. Så låt oss titta på dem. Kommando heter predict. Så här kommer jag nu att skapa en, en ny variabel och den heter predikterad lön. Och det är alltså prediktionerna från den här regressionen som jag körde alldeles just. Så om jag kör den här raden så får jag en ny variabel, predikterad lön. Och vi ser den också här i dataeditorn. Längst till höger. Och på motsvarande sätt så kan vi också få fram residualerna. Då använder vi också kommando predict. Och residualerna kommer nu att skapas i en ny variabel som kallas för residual. Men för att Stata ska veta att det jag vill ha är just residualer och inte prediktioner så lägger jag dessutom till det här, den här optionen res. Så om jag kör den här raden så får jag nu en ny variabel, residual som visar residualen för varje spelare i datan. Alltså hur mycket den spelarens lön avviker från den predikterade lönen.